ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஆரி ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆரி ஃப்ரேம்ஒர்க்னா என்ன என்னென்ன ஸ்டேட்லாம் வந்து ஆரி ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இருக்கு எந்த கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பாட்டோடைய கண்ட்ரோல் மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஆரி ஃப்ரேம்ஒர்க்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் எ டெம்ப்ளேட் டிசைன் டு ஹெல்ப் தி டெவலப்பர்ஸ் டு கிரியேட் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் யூஇ பார்த்து ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணாலும் ப்ளூ பிசமாக இருக்கட்டும் ஆட்டோமேஷன் யூனிவராக இருக்கட்டும் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கணும் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து யூஐ பார்த்து வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் இவங்க வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் மிஷின் லே அவுட் யூஸ் பண்ணி இந்த டெம்ப்ளேட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ரின்சிபல்ஸும் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க லைக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிங் வந்து எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து ரீட்ரை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி பாட் ரன் ஆகுனா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இவங்க வந்து ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நான் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த டாபிக்ஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இன்னும் வந்து ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஈஸியாக நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் மிஷின்ஸ் பற்றி தெரியணும் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன இன்னும் ஆர்குமெண்ட் என்ன அவுட் ஆர்குமெண்ட் என்ன இன்னவுட் ஆர்குமெண்ட் என்ன டிக்ஷனரினா என்ன ஏன் வந்து ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து இன்னொரு ஒர்க் ஃப்ளோக்கு நம்ம வந்து டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி ஆர்குமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணணும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிங்னா என்ன எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட் எக்ஸப்ஷன்லே வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் என்ன பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் கியூ எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது ப்ளஸ் டேட்டா டேபிள்ஸ் பேசிக்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இன்னும் ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து உங்களால் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம வந்து சேனலில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ஸ் எதனா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ ஸ்டூடியோக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து நியூ ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட்டில் ரோபோட்டிக் என்டர்பிரைஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் இருக்க ஸ்டேட் தான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குன்னா இனிஷியலைசேஷன் கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா ப்ராசஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் ப்ராசஸ் நாலு ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போ வந்து இந்த நாலு ஸ்டேட்டோட ஓவர் வியூவும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து என்னென்ன நடக்குது இனிஷியலைசேஷன் இந்த ஸ்டேட்டில் உங்களோட எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஃபிக் ஃபைலில் கொடுக்க வேண்டிய வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் லோட் பண்ணிடுவீங்க அசட்லேருந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் டிக்ஷனரியில் ஆட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து கான்ஃபிக் ஃபைலில் லோட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் எந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸ் ஆக போதும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து லாக்இன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கான்ஃபிக் ஃபைல் இனிஷியலைசேஷன் ப்ராசஸில் செட் பண்ணிடுவீங்க ஓகே கான்ஃபிக் ஃபைல்னால் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு புரியலையே கான்ஃபிக் ஃபைல்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மாதிரி கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் கான்ஃபிக் ஃபைல் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் லைக் டிலேஸு எதனா மெசேஜஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் மெசேஜஸ் இல்லை வேறு எதனா நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மெசேஜஸ் எல்லாமே வந்து கான்ஃபிக் ஃபைலில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஃப்யூச்சரில் வந்து கிளைண்ட் வந்து எனக்கு மெசேஜ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கணும் இது அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கல இல்லை இப்போ கரண்ட் மெசேஜ்னா நீங்கள் கோர்ட்டில் போயிட்டு எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸே கிடையாது அப்போது நீங்கள் கான்ஃபிக் ஃபைலில்
bot on the status on the update panel. okay end state this is the final state of RE framework in RE framework la irukka or final state da end state in the state la irundhu vera end state ku vandha connection la irukadhu in the transitions base panniyum in the end state la irundhu irukadhu ena idha vandhu final state idhu vandhu pathina entry mattum da irukum exit la irukadhu matha state la pathina neenga entry irukum exit irukum but in the state vandhu final state only entry mattum da irukum in the state la da pathina ungalku know, applications close pandrathu edha process kill pandrathu ellame pathina end state la da vandu nadakum okay enna na variables la use irukku r framework la in the variables ellame global variables friends transaction item queue item la nindu or bot pick panniruchuna adhe da nam the transaction item nu solluvom system exception business exception adanadi variable transaction number ovvoru transaction item um vandu bot process pannumbodhu transaction number vandu increment pannite varuvanga so indha default number kuduthirukanga transaction number ku ui pathla adha 1 la nindu start aagum config dictionary config excel la irukka ella values um vandu indha config dictionary la da vandu load panniduvanga retry number transaction retry number uh, retry pannumbodhu retry number venengala counter adha vandu idu idu vandu or default oda value na 0 transaction number oda default value na 1 okay next transaction data transaction data endrathu just as a collection of data friends in the data la endu da over for each data va eduthu unga bot undu process pannum in the transaction fields enna na transaction data oda some additional values da idhe ellame nama logging purpose kaga use pannum pa transaction data endrathu enna na innum nama understand pannikona na transaction data points to collection of data to be processed by the bot for example ungala input pathina indha moonu value da ungala input nu nichinga idha da neenga process panna podu bot vandu over employee area pick panni some hr portal la poi information edho update pannudhu nu nichinga for corresponding employees appo ungala input pathina idhu da appo transaction data endradhu enna friends idha ungala transaction data indha moonu row da ungala transaction data adha points to collection of data to be processed by the bot but transaction item na na points to single transaction from the transaction data po ovvoru enakku vandu indha ovvoru row me vandu ovvoru transaction item transaction number current transaction number bot is processing ipo first transaction item vandu process pannit irukkum bodhu transaction number 1 second transaction process pannum bodhu transaction number pathina 2 adukapra 3 idha vandu transaction number okay transaction data na adhepume data table la da irukanu nrathu avasiyam illa friends adhepume neenga data table input ah kuduthittu process pandringa adhu okay input data ipo ungala project e vandu pathina or 100 excel file na kudupen 100 excel file la vandu or column la vandu some formula apply panni and the column vandu update pannanu nichikinga idha ungala project oda requirement appo inga transaction data nrathu enna na ungala 100 excel file irukku la adha transaction data அந்த டிரான்சாக்ஷன் லெவல்ல இருந்து ஒவ்வொரு எக்ஸல்ல நீங்க பிக் பண்றீங்கல அப்ப டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம்ன்றதுனா ஃபார் ஈச் எக்ஸல் ஃபைல் அதான் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் புரியுதா फ्रेंड्स அதான் வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டான்னு சொல்வாங்க அதான் இங்க நான் நோட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா இஸ் ஜஸ்ட் a collection of data and it can be anything a collection of excel files or collection of titles or any web pages okay next வந்து possibilities of bot control from initial existing state appo pathina nam ari framework la naal state irukum la paathile paathla friends in the state la inde enna na possibility la irukke innor state porthukku adha vandu inga explain panniruken okay initial existing state la inde rendu state ku vandu polam friends get transaction data state ku polam end process ku polam end process state okay va adha inga transition vandu conditions vandu define panniranga paarenga successful one success ah unda get transaction data po exception ah unda end process po okay success edu success nu solla endha condition undu success nu undu define pannunga system exception is nothing appdin sonninga adha undu success nu consider panniranga ena initialization la undu namma epovume undu system exception business exception nothing nu solla set pannuvom illaya start pandrathukku munadi adhe mari initialization la system exception nu solla nothing nu solla set pannirupanga அந்த சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் எதுவுமே எனக்கு வரலன்னா அப்போ இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட் சக்சஸ் 
so get transaction data on the bot to control move alo. in case initialization and like exception on the chip some dictionary load pantra the config file or the issue of now and now on a in process put on bot on the process if another other system exception a poor system exception is not nothing other condition is not nothing now something either system exception took it up a system exception now in the phone friends in process for success now get transaction data state before other in the render transition is funny from initialization state left okay in the initialization in the post next step possibilities of bot control from get transaction state for get transaction data state in the render state of follow process transaction state of follow in only end state of follow in get end transition to perm new transaction now process transaction no data now end process form system exception on the law end state to go for get transaction state catch love and the system exception nothing in suit to set panel in case of an exception on the now catch the path in a transaction item is nothing okay get transaction data in the process transaction state for no get preference for get transaction data in the process transaction state for a new transaction new transaction to the upper condition but in a transaction is not item is not nothing now process transaction for transaction item is not nothing now something you don't upper transaction item process under the year for new transaction other new transaction order condition okay no data in the data will and all in state of video in a data way process under the killer upper in state of video okay name no data under the condition in a friends no data under the inger you know the condition but you know transaction item is nothing transaction item may you may learn a upper you may orchestrate to kill on the process but to get me in the upper end of all in state of no data now low in state of all in case get transactions state less system exception is now on the low on the in state of video in a system exams exception of party now get transaction data la transaction item nothing in so to set panel on a part of medical in the corner in state of the video either friends a transaction data in the for the corner conditions okay people positive so part control from process transaction state process transaction state when the initialization for a you know get transaction state of power in your new moon conditions define money initialization for the pathing a system exception system exception as an iron than a hang up on a initialization for okay system exception as a condition reference system exception is not nothing a system exception system exception and the other may you could put a character up or in a system exception is not at night the system exception you can also up or part of the control move in the phone or initialization state of freedom यदि के नेक सिस्टम एक्सेप्शन अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेट को पोनो ना, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र लों अंदर निके प्रोसेस पनी तो किंगे, ब्राउज़र क्रैश आए इतना, इल्ला ना सम एप्लिकेशन स्लो ने सिर्फ ना, आप इनिशियलाइजेशन स्टेट को पोना इन्ना होना, तिरपियो मंदे एप्लिकेशन ला क्लोज पनी दे, अंदर एप्लिकेशन नेक्स्ट कंडीशन है ना बिजनेस एक्सेप्शन एक्सेप्शन सक्सेस इधर रेंडू ही कंडीशन में पाती ना एंगा पोस्ट ना गेट ट्रांसैक्शन डेटा स्टेट को पोस्ट ओके बिजनेस एक्सेप्शन इधर कौन दे कंडीशन पाती ना बिजनेस एक्सेप्शन इस नॉट नथिंग बिजनेस एक्सेप्शन है इस नॉट नथिंग ना वो बिजनेस एक्सेप्शन success condition a difference define but on a system exception is nothing and business exception is nothing and the exception in a killer system exception in a business exception in a now up or other on the success success in defeat but on a I think upon a get transaction state equate of okay either friends moon state when the possibilities conditions based on the in our state move move under the corner conditions over state law final are good but now in state either on the state machine instance on the terminate panel on the number applications and let me close under the lame in the panel in process okay principal number part of the party now over you and then girl now connect when you cover state to go initial is the knowledge data initialization state success on a 
get transaction data போகும் get transaction data வந்து new transaction data பிட்ப் பண்டுத்து process transaction street போகும் process transaction did success business exhibition நான் get transaction data போகும் okay இதே get transaction data வந்து system exception நாலும் end state வரும் அதே மாறி initial system stateல வந்து system exception நாலும் வந்து end state வரும் process transaction data வந்து success நான் get transaction data போகும் success business exception அதே மாறி system exception நான் direct initialization state போகும் இங்க பார்க்கிறேன் success நான் இது நாப்பத்தின்கும் success நான் போமே system exception business exception is nothing அப்படின் சொன்னாது success new transaction data condition என்ன transaction item is not nothing அதுதான் new transaction data system exception system exception is not nothing அதுதான் system exception கண்ண condition business exception condition business exception is not nothing no data transaction item is nothing அதுதான் no data கண்ண condition okay இப்போம்து நம் ஆரி framework வந்து என்ன frameworkல என்ன ஜாமல் இருக்கும் பார்க்கலாம் இதம் friends ஆரி framework நீங்கள் open பண்ணும்னி ஆரி framework overview என்ன dependencies packages இருக்கு excel system activities automation activities data இதலதாம் வந்து நீங்கள் குடுக்கிறு input file template இது நீங்கள் இதனா process பண்ணும்டு excel file இது data temp file save பண்ணிலாம் இது config file config file நம்ம values எல்லாமே constant values எல்லாமே குட்துலாம் config file documentation ஆரி framework பத்தி நான் இங்கு எதனா documentation பாப்பினா இந்த documentation exception screenshot இங்குதா எதனா exception அந்ததனா bot automatic exception screenshot இந்து save பணிக்கும் framework next இங்கு frameworkல பாத்தின்னா இதில் வந்து some XAML files வந்து default இங்கு குடுத்திருக்காங்க அந்த XAML files தான் நம்ம வந்து எந்த இந்த stateல வந்து வைச்சிருக்கும் சொல்டு இப்பு நம்ம பார்க்கலாம் init state அதாது initialization stateல வந்து init all settings.xaml இதலுதான் வந்து என்னனா பண்டுவனா நம்ம values வந்து Excel வந்து load பண்டுது assetல வந்து load பண்டுது அது கப்பல dictionaryல் add பண்டும் init all settings kill all process இதல வந்து process எதுனா kill பண்ணும்னா kill all process.xaml வந்து நம்ம அது பண்டும் init all application இதலுதான் நம்ம வந்து application open பண்டுது எல்லாமே init all applicationsலுதான் பண்டும் Next, get transaction data. இதல வந்து பத்தினா, ஒரு ஒரு ஜாமல் தார்க்கும். get transaction data ஜாமல். இதல வந்து orchestrator வந்து Q item வந்து pick பண்ணி transaction item வந்து start பண்ணது. இங்குதா, get transaction data. இதல பத்தினா, get transaction data like exception வந்து நான் உன்னும் friends, transaction item வந்து nothing இந்தாவும். அதுக்கப் பிரும் bot வந்து end state வந்து move item. process transaction. process dot jamal. இதல வந்து இங்குதாம் உள்ளுடைய actual process இவுந்து start of the okay வா set transaction status of XAML இந்த XAML அப்தாம் பாத்தினா உங்களுடைய process இந்து process ஐடு அது வந்து success or failure அன் சொட்டு bot update பண்டுது எங்கு நான் வந்து set transaction status dot XAML இந்த XAML அதான் வந்து update பண்டுது அதே மறி இந்த XAML அதான் வந்து retryயும் பண்டுது bot transaction வந்து நாம் அதலால் இந்த detail example பார்க்கலாம் take screenshot.xaml இதா வந்து நம்ம் screenshot வந்து எடுக்குது exception இதனா வந்ததுனா close all applications இது வந்து bot வந்து நீங்கள் log out பண்ணி close பண்ணும்னா application close பண்ணும்னா வந்து இங்கு நாதுக்கும் close all application இது வந்து end processல் use பண்ணி இருப்பாங்க close all applications killலும் வந்து end processல் kill all process.xaml use பண்ணி இருப்பாங்க இதா வந்து நம்ம ஆரி பிரம்மர்கள் use பண்ணிரா xamls okay Friends, இதல் பார்த்தின் நான் get transaction data உன் process transaction state இருக்கிறேன். Once initialization start பண்ணி bot start ஐடுச்சு நான் இதுதாம் friends repeatாம். get transaction data உன்னா single transaction correct அந்த ஒரு transaction பிக்க பண்ணிடு process transaction கொரும் அந்த transaction முடிஜித்து கப்பிறு திரிப்பிய get transaction data போகும் அடுத்த transaction பிக்க பண்ணிடு திரிப்பிய process transaction கொரும் இந்த மறி எந்த transaction item இல்லாது வரிக்கும் flow பாத்தினா, routineா போய்டுக்கும் okay Q இந்த first in, first out basisலதாம் friends, Q items வந்து வருக்காவும் for example, இங்க 111, 222, 333, 444 இந்த வந்து 4 Q itemல் நீங்க upload பணியிருக்கிறீங்க first upload பணிது 111 dataனா, first transaction item இதுதா 111, second transaction item 
நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிபிள் த்ரீ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் வந்து ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டில் தான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அண்ட்லஸ் அண்ட் அண்டில் நீங்கள் எந்த ப்ரியாரிட்டியும் செட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ஆரி ஃபிரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் டைம் டாஸ்க் பார்க்கலாம் நம்மளோட டாஸ்க் என்னென்னா நான் அஞ்சு இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து இன்புட்டாக கொடுப்பேன் அதாவது எக்ஸப்ஷன் அண்டிங்கில் நம்ம பார்த்து அதே டாஸ்க் தான் ஓகேங்களா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் டேட்டா இன்புட் ஃபோல்டரில் இதுதான் நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா இதுதான் நம்மளோட இன்புட் ஃபைல் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர்ஸ் வந்து நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாட் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்மி அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பரை வந்து டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணும் இன்கேஸ் ரிசல்ட் இருந்ததுன்னா என்னென்ன வேல்யூஸோ அதாவது இன்வாய்ஸ் நம்பர் டேக்ஸ் ஐடி இன்வாய்ஸ் ஐட்டம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு டேட்டா டேபிளை சேவ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸலில் ரைட் பண்ணிட்டு எனக்கு இமெயில் சென்ட் பண்ணும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் இன்கேஸ் வேல்யூஸ் எதுவுமே வரலனா பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு மெயில் த்ரோ பண்ணும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் ஓகேவா நான் ஒரு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரன் பண்ணி காட்டினதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் ஓகே யூஐ பத்திரம் போட்டு ஆல்ரெடி நான் அது யூஐ ஆர்கஸ்ட்ரேட்டரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அதனால வந்து யூஐ பத்து ரோபோட்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராசஸில் போனீங்கன்னா ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் டெமோ அப்படின்ற ப்ராசஸ் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்க ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் டெமோ ஆல்ரெடி நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் ஆர்கஸ்ட் ஸ்டேட்டரில் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஸ்டிப் என்ன பண்ணோம் பார்க்கலாம் லாக்இன் பண்ணுது இது எல்லாமே இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் செகண்டு தேர்டு வந்து டேட்டா இல்லை செகண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் நோ இன்வாய்ஸ் தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இதுக்கும் வந்து டேட்டா இருக்காது அதான் இல்லோல ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபோர்த்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ட்ரான்சாக்ஷன் அவ்வளோதான் நம்ம ப்ராசஸ் வந்து இப்போ எனக்கு ரெண்டு மூணு மெயில் வரும் மொத்தம் ரெண்டு வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் மெயிலு ஒன்று வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் அட்டாச்மெண்ட் வரும் எக்ஸல் அட்டாச்மெண்ட் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு மெயில் வந்துடுச்சு பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் ரெண்டாவது ட்ரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து டைனமிக்காக அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு நோ இன்வாய்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கிரைடீரியா அடுத்தது மூணாவது ட்ரான்சாக்ஷனும் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா இல்லை கரெக்டாக சர்ச் பண்ணும்போது எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டா இல்லை அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் அஞ்சில் ரெண்டுக்கு வந்து டேட்டா இல்லை அந்த மூணோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு வந்து எக்ஸலில் வந்து வந்துருச்சு ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி ஐட்டம் இன்வாய்ஸ் டோட்டல் இன்வாய்ஸ் டேட் எல்லாமே ஓகே இப்போ இது எப்படி பண்ணியிருக்கன்றது சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்குன்னா சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் ஈக்குவல் டு நத்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்சில் தான் வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்க இந்த கேட்சில் வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் எதுனா அக்கர் ஆகிருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அந்த நத்திங்கிற வேரியபிள் ஓவர் ரைட் பண்ணிடுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் எதுனா இருந்ததுன்னா சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் இஸ் நத்திங் அப்படின்னு சொன்னால் கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் போகும் இல்லைனா எதனா இருந்ததுன்னா இஸ் நாட் நத்திங்னா என் ப்ராசஸ்க்கு போயிடும் அப்போது உங்களுக்கு சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்றது கண்டிப்பாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணுமா இனிஷியலைசேஷனில் அதுதான் இங்கே சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் இக்கட் டு நத்திங்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஏன் இங்கே சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் மட்டும் எனக்கு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸப்ஷனாக சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது இங்கே பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் இக்கட்டு நத்திங்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைசேஷனில் டிக்ளேர் பண
பிசினஸ் எக்ஸெப்ஷன்ன்றது உங்களோட ப்ராசஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்பதான் பிசினஸ் எக்ஸெப்ஷன்ற கான்செப்டே வரும் கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் எனக்கு ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் ஆகல ஜஸ்ட் நான் இந்த இனிஷியலைசேஷன்ல ஸ்டேட்ல என்ன பண்றேன் கான்ஃபிக் ஃபைல்ல இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் லோட் பண்றேன் டிக்ஷனரியில ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்ற வேரியபிள் மட்டும்தான் இங்க வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்ல வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே நம்ம கான்ஃபிக் ஃபைலும் நான் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் நம்மளுடைய கான்ஃபிக் ஃபைல் ப்ராஜெக்ட் கான்ஃபிக் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் <laughs> அதனால அப்படி கொடுத்துருக்கேன் சிஸ்டம் டாட் ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஆக்மி யூஆர்எல் இன்புட் ஃபைல் பார்த்து அவுட் புட் ஃபைல் பார்த்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து செட் பண்ணிட்டோம் ஓகே செட்டிங்ஸில் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிஷியலைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ரீட் லோக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எதுக்கு இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கான்ஃபிக் ஃபைல எத்தனை முறை நீங்க லோட் பண்ணாலும் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்மி யூஆர்ன்றது நீங்க எத்தனை முறை லோட் பண்ணாலும் ஒரே வேல்யூ தான் இருக்க போகுது அப்போ கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் லோட் ஆகணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க பாட் ரன் ஆகுது இல்லைங்களா எப்போ ரன் பண்ணாலும் அப்போ மட்டும்தான் எனக்கு கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து லோட் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம இங்க ப்ராசஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல இங்க பாருங்க ப்ராசஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து அது எங்க போய் கனெக்ட் ஆகுதுன்னா இனிஷியலைசேஷனுக்கு வருதா ப்ராசஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல அப்ப எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் நடக்கும் போது இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் என்ன ஆகும் இப் ஃபர்ஸ்ட் ரன் கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு முறை சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வரும்போதும் கான்ஃபிக் ஃபைலும் சேர்த்து லோட் ஆகும் அது கான்ஸ்டன்ட் தான் ஒரு முறை லோட் ஆனாலே போதும் பட் ஆனா இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் எனக்கு ஒவ்வொரு டைம் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வரும்போது லோட் ஆகும் அது அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இங்க கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப் ஃபர்ஸ்ட் ரன் கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து லோட் ஆகும் இனிட் ஆல் செட்டிங்ஸ் இங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கான்ஃபிக் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீட் பண்றாங்க ஃபார் ஈச் ஷீட் இன் கான்ஃபிக் ஷீட்ஸ் இங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிக் ஃபைல் டேட்டா கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து பாஸ் பண்றாங்க கான்ஃபிக் ஷீட் எந்த செட்டிங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு ஷீட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கான்ஃபிக் டிக்ஷனரி அவுட் கான்ஃபிக் வேல்யூஸ்ல யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிக் டிக்ஷனரியில வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஒர்க் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இனிட் ஆல் செட்டிங்ஸ் ஃபார் ஈச் ஷீட் இன் கான்ஃபிக் ஷீட்ஸ் ரெண்டு ஷீட் இருக்கு செட்டிங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க அவுட் கான்ஃபிக் டிக்ஷனரியில அசைன் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து கான்ஃபிக் வந்து அவங்க அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அசட்ல எதனா வேல்யூஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தா அசட்ல இருந்து இங்கே லோட் பண்ணிடுவாங்க இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அசட்ல வந்து வேரியபிள் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் மட்டும்தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம கெட் க்ரெடென்ஷியல் யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே அசட்ல எதுவுமே கொடுக்கலனா ஓகே இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டா இனிஷியலைசேஷன் ப்ராட்ல இப்போ நான் என்ன என்ன பண்ணுறோம் இனிட் ஆல் செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கான்ஃபிக் டிக்ஷனரியில் வந்து நம்ம லோட் பண்ணிக்கிறோம் லோட் பண்ணிட்டு கெட் கிரெடென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ரெண்டு கான்ஃபிக் டிக்ஷனரியில் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டு டிக்ஷனரி வேரி கீழே வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் கீழ் ஆல் ப்ராசஸ் எனக்கு வந்து ஐஏ எதனா ஓப்பன்ல இருந்ததுன்னா நான் கீழ் பண்ணிப்பேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்னா கியூல வந்து டேட்டா ஆட் பண்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்ப அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துருக்கும் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட் ஓகே அதுக்கப்புறம் கெட் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா கியூல இருந்து ஃபேஸ் பண்ணுது ஆனா பட் இவங்க எங்கேயுமே தனியா ஸ்டேட் எல்லாம் கொடுக்கல எங்க கியூல வந்து டேட்டா ஆட் பண்ணுன்ற எங்கேயுமே வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இல்லை ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா தனியா இன்னொரு ஸ்டேட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் கியூல ஆட் பண்றதுக்கு அப்படி இல்லைனா இருக்கிற ஸ்டேட்ல வந்து நீங்க ஒரு
இப்போ ஓப்பன் ஒர்க் ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா ரீட் பண்ணுறேன் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டாவில் என்ன இருக்கு அஞ்சு இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்கு ரீட் பண்ணிவிட்டு கியூவில் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா டேபிள் வந்து பில் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டேக்ஸ் ஐடி இன்வாய்ஸ் ஐட்டம் டோட்டல் டேட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு டோ டேட்டா ரோவை ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக எனக்கு வேல்யூ வரணும் அதனால நான் ஒரு பில் டேட்டா டேபிள் ஆட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா இந்த டேட்டா டேபிளில் ஆட் டேட்டா ரோ கொடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிவிடும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இனிட் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இனிட் ஆல் அப்ளிகேஷனில் தான் நான் அப்ளிகேஷன் வந்து லாக்இன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுப்பேன் க்ளோஸ் ஆல் அப்ளிகேஷன் எதனா லாக் அவுட் லாக்இன் ஆல்ரெடி லாக்இன் இருந்ததுன்னா லாக் அவுட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் லாக் அவுட் பண்றது கில் பண்றது எல்லாமே க்ளோஸ் ஆல் அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருவேன் ஃப்ரெஷ்ஷா லாக்இன் பண்ணிட்டு எங்கே இருந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் நம்ம ப்ராசஸ் எங்க ஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க சர்ச் பண்றோமோ இங்க தான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இது வரைக்கும் நான் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்ல வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருவேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஒரு இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த கான்ஃபிக் டிக்ஷனரின்றது பார்த்தோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே அவங்க கான்ஃபிக் டிக்ஷனரியில் லோட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே கரெக்டா அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க எதுல லோட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஒரு வேல்யூ சர்ச் பண்றீங்க ஆக்மி அப்ளிகேஷன்ல இந்த வேல்யூஸ் வருது இல்லையா அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எந்த டிக்ஷனரியில வந்து நீங்க வந்து லோட் பண்ணீங்கன்னா கான்ஃபிக்ல வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா கான்ஃபிக் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல கான்ஃபிக் வந்து எது யூஸ் பண்றோம்னா கான்ஃபிக் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் கான்ஃபிக் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்றோம் அப்போ இந்த வேல்யூஸ் நான் லோட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்னா இன்னொரு டிக்ஷனரி வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்புட் அவுட் புட் ஆக்மி டேட்டா இன்னொரு டிக்ஷனரி வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா அதுவும் இங்கேயே இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவேன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஐயோ இன்புட் அவுட் புட் ஆக்மி டேட்டா நியூ டிக்ஷனரி இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவேன் ஸ்ட்ரிங் கமா ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா இந்த ஆட் லாக் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த லாக் ஃபீல்ட்ஸில் ஆட் லாக் ஃபீல்ட்ஸில் எதனா வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு யூஐ பார்த்து லாக்கில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது இல்லாமல் கிபா கிபானா ரிப்போர்ட்டிங் டூல்லாம் கூட நம்ம அந்த இந்த லாக் ஃபீல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் எல்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூஷன் லாக்ல ப்ராசஸ் நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லாக் ஃபீல்டில் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் லாக் ஃபீல்டில் இப்போ பார்த்தோம் ப்ராசஸ் நேம் இந்த ப்ராசஸ் நேம் தான் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதே ரோபோட்டிக் என்டர்பிரைஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க் டெமோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு லாக் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து லாக்ல வந்து ஆட் ஆகும் அந்த ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் ஆட் டேட்டா கியூ கியூ கியூவில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் பில்ட் டேட்டா டேபிள் இது வந்து நம்ம அவுட்புட் டேட்டா டேபிள் ஆக்சுவலாக இது தான் நம்மளுடைய அவுட்புட் டேட்டா டேபிள் ஆட் டேட்டா ரோ பண்ணி எனக்கு எக்ஸெல்லாம் வந்து கொடுக்க போகுது இனிட் ஆல் அப்ளிகேஷன்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து லாக்இன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஓகே இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சா இனிட்லேருந்து நம்ம இப்போ சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்லாம் எனக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்னு சொன்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்போ நம்மளுக்கு எங்கே போகிறோம் நம்ம இப்போ கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாக்கு போகிறோம் கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவில் எதனால் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா பாட்டை வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் நத்திங்னு சொல்லிட்டு என் ப்ராசஸ்க்கு வந்துடும் இல்லைனா கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாக்கு போகுது கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவில் கியூலேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் பிக் பண்ணுறோம் பிக் பண்ணுறாங்க ஸோ இன் கான்ஃபிக் ஆஃப் கியூ நேம் இதுதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம் செட்டிங்ஸ்ல கான்ஃபிக்ல பாத்தீங்கன்னா கியூ நேம் கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இதேதான் டிக்ஷனரி நேமும் வந்து அங்க கொடுத்துருக்கோம் இன் கான்ஃபிக் ஆஃப் கியூ நேம் கியூ நேம் வந்து லோட் பண்ணிடுவோம் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் வேரியபிள் வந்து அவுட் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் இந்த வேரியபிள் வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க ஏன்னா இங்க இங்க வந்து இம்போர்ட் ஆர்குமெண்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க என்னென்ன வேல்யூ பாஸ் பண்றாங்கன்ற தெரியும் இன் டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர்ன்றது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணு
இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீல்ட் ஒன் ஃபீல்டு டூ இது எல்லாமே உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவோட அடிஷ்னல் ஃபீல்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லாகிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காலம் தான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் தான் அதனால் நம்ம இது வந்து கொடுக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா இன்புட் அவுட் புட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா இது நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா வேரி டேட்டா டேபிள் வந்து ரீட் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆப்ஷனல் தான் இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஒரே ஒரு காலம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இங்கே எதனா கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவில் சிக்ஸ் எம் எக்ஸப்ஷன் வந்ததுன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் இது ஒன்றா திங்னு சொல்லிட்டு என் ப்ராசஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இங்கே தான் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் இக்கல் டு நத்திங்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ப்ராசஸில் தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் கான்செப்டே வருது ப்ராசஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் நான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்ஷனரி வேல்யூஸ் எல்லாமே கீ வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஐயோ ஆட்மி என்னென்ன எனக்கு வேல்யூ வந்து நான் ஆட்மி அப்ளிகேஷன்லேருந்து ஃபெச் பண்ணணுமோ அந்த கீ வேல்யூஸில் ஆட் பண்ணிவிட்டு எம்டி கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் வரும்போது சம்டைம்ஸ் ஓவர் ரைட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த கீ வேல்யூஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் கிளியர் டிக்ஷனரின்றது கொடுத்துட்டு சீக்வன்ஸில் இன்வாய்ஸ் டேக்ஸ் ஐடி இன்வாய்ஸ் ஐட்டம் இன்வாய்ஸ் டோட்டல் இன்வாய்ஸ் டேட் இந்த அஞ்சு வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நான் ஆக்மி அப்ளிகேஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம கீ ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் சர்ச் இன்வாய்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாலேருந்து ப்ராசஸ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் அப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் நான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் டைப் பண்ணும்போது இன் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் டாட் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டென்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஏன்னா கியூவில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் கியூலேருந்து நான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து எடுத்துப்பேன் இங்கே டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் வேல்யூ வந்து இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் இல்லைனா வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணிவிடுவேன் நோ இன்வாய்ஸ் டேட்டா எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ட்டு அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம இன்வாய்ஸ் நம்பர் சர்ச் பண்ணி இருந்ததுன்னா இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து வேல்யூஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிடுவேன் இன்வாய்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டேக்ஸ் ஐடி எல்லாமே எடுத்துகிட்டு டிக்ஷனரியில் வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே கீழே ஆட் பண்ணியிருந்த டிக்ஷனரியில் எம்டி வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த டிக்ஷனரியோட கீக்கு வந்து அசைன் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே அசைன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டேட்டா ரோ நாங்கள் ஒரு டேட்டா டேபிள் பில் பண்ணோம் இல்லையா இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிடி அதில் வந்து இங்கே ஆட் டேட்டா ரோ கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் திருப்பியும் ஆட் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணிவிடுவோம் எங்கே நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமோ அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் என்டர் பண்ணுறதுக்கு அங்கேயே வந்து நேவிகேட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட் ஜாமல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன பாஸ் பண்ணுறோன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் கான்ஃபிக் டிக்ஷனரி இன்புட் அவுட் ஆக்மி டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் டேட்டா டேபிள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வந்து செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் இதில் தான் வந்து நம்ம ரீட்ரை பண்ணுறோம் ரீட்ரை ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ரீட்ரை பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஜாமில் தான் இந்த ஜாமில் தான் உங்கள் ப்ராசஸ் வந்து சக்ஸஸாக ஃபெயிலியரான்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எப்போ பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் நத்திங் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் இஸ் நத்திங் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சக்ஸஸ் அந்த கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் போகிறதுக்கு வந்து கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்னா ப்ராசஸிங் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஒன் டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கே லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கஸ்ட்ரேட்டரில் வந்து லாக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ப்ராசஸிங் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேரியபிள் தெரியுதுங்களா ப்ராசஸிங் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்போ ஃபோர்த் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் தான் வந்து இங்கே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷனுக்கு வந்து இன்புட் அவுட் புட் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் ப்ள
ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து செட் பண்ணுறாங்க சக்ஸஸ்ஸாக ஃபெயிலியரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் வந்து செட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட்ரைவ் ஆகிறது வந்து கரெக்டாக இங்கே தான் நீங்கள் க்யூவில் வந்து ரீட்ரை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ க்யூவில் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரீட்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டூன் கொடுக்குறீங்க க்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரீட்ரையும் கொடுக்கல இன்கேஸ் நீங்கள் ஆட்டோ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம் ரீட்ரை கொடுக்க வேண்டியது டூ டைம்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆகுனா க்யூ எப்படி ஆக்சுவலாக ரீட்ரை பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்துடுச்சு நீங்கள் வந்து பாட் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரீட்ரை வந்து டூன் கொடுத்துருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ரீட்ரைடுன்ற ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணிவிட்டு நியூ ஸ்டேட்டஸ் காமிச்சிடும் பாட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவும் திருப்பி ஃபெயில் ஆகிற ஆயிடுச்சுன்னா ரீட்ரைடுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் நியூ ஸ்டேட்டஸ் ஃபைனலாக அது வந்து ஃபெயில்டாக சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் ஆகும் ரெண்டு முறை ரீட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா இது நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ டீபி வச்சுட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இங்கே வந்து க்யூவில் வந்து ரீட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை எப்போவுமே நம்ம ரீட்ரை நம்பர் வந்து கவுண்ட் ஜீரோ பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரு கவுண்டர் இருந்ததுன்னா திருப்பி நாங்கள் ஜீரோ பண்ணணும் அங்கே இங்கே க்யூவில் வந்து நீங்கள் ரீட்ரை கொடுக்கறதுக்கு வந்து எங்கேயுமே ஜீரோ பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீட்ரை பண்ணுறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேக்சிமம் ரீட்ரை நம்பர் இருக்குங்க இல்லையா இங்கே ஆக்சுவலாக ஜீரோன்னு இருக்கணும் மஸ்ட் பி ஜீரோ இஃப் ஒர்க்கிங் வித் ஆர்கஸ்டர் க்யூ இங்கே க்யூவில் வந்து ரீட்ரை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த நம்பரை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் அதனால தான் வந்து இங்கே ஜீரோ கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தாச்சு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு இந்த செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன பண்ணுறேன் தனியாக ஒரே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் நான் டீபக் வச்சுட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவில் நான் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இருக்குது இப்போது ஓகேவா ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ நைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா க்யூவில் வந்து புதுசாக ரீட்ரை வச்சுட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு க்யூ வந்து அந்த செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஜாமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இன்வாய்ஸ் டேட்டா ஆட்டோ ரீட்ரை ரெண்டு முறை கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஆட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொன்று முக்கியமானது இங்கே க்யூ வந்து நீங்கள் ரீட்ரை கொடுக்குறீங்களே இது வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆர்இ ஃப்ரேம் ஒர்க் இது வந்து க்யூவோட கான்செப்ட் நீங்கள் ஆர்இ ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லைனாலும் இங்கே ரீட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரீட்ரை செட் பண் ரீட்ரைலேருந்து நியூ போயிடும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டூ ரெண்டு டைம் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷனை ரீட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் நம்மளுக்கு அக்கறை நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்வாய்ஸ் டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த செலக்டர் வந்து இன்வேலிட் ஆக்கிடலாம் சம்திங் டேட் இப்போ அது வந்து இன்வேலிட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா க்யூவில் வந்து எந்த டேட்டாஸுமே எனக்கு க்யூவில் வந்து இப்போ இல்லை என் ஸ்லோவாக இருக்கு நோ டேட்டா டு டிஸ்பிளே இப்போ நான் திருப்பி டீபக்கில் ரன் பண்ணலாம் இப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் லாகின் கொடுத்துட்டோம் பாட் வந்து இப்போ சர்ச் பண்ண போது டூ டைம்ஸ் ரீட்ரை பண்ணணும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இது வந்து ரீட்ரை இல்லை ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வர ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகே இப்போ வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகிட்டுருக்கோம் கரெக்டாக இங்கே வந்து செலக்டாக வந்து இன்வேலிட் ஓகே இப்போ நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் கண்டினியூ சைல்ட்லேருந்து பேரண்ட்டுக்கு வரும் கண்ட்ரோல் கண்டினியூ கண்டினியூ நம்மளுக்கு வந்து செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் கட்டணும் ஓகே இப்போ செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இது வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷனா அதனால வந்து இங்கெல்லாம் போல பாட் கரெக்டா சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ கியூ ரிட்ரை கியூ ரிட்ரை என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் இஸ் நாட் நத்திங் அப்போ ஆமாம் கண்டிப்பாக ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் இஸ் நாட் நத்திங் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் வந்து கியூ ஐட்டம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கியூ ரீட்ரை வந்து ட்ரூன் வைப்பாங
ட்ரூன் செட் ஆயிடுது கியூரி ட்ரைவ் வந்து ட்ரூ இங்க வந்து செட் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க எனக்கு வி டிரான்சாக்ஷன் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு ஓகேவா ஸ்டெப் இன்டு கொடுத்துட்டேன் இங்க இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் பாருங்க ஜீரோன்னு இருக்கு இன்னும் நம்ம ரீட்ரை ஆகல இதை வந்து நம்ம நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் உங்களுக்கு இது இப்போ ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீட்ரைடுன்னு இருக்கும் ரீட்ரை பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே டிரான்சாக்ஷன் அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூவில் வச்சிடுச்சு பாட்டு ஓகேங்களா இது ரீட்ரை நம்பர் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாட்டை வந்து அதே டிரான்சாக்ஷனை இப்போ லாக் அவுட் பண்ணிட்டு ஏன்னா ப்ராசஸ் டிரான்சாக்ஷனில் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் தான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போவோம் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போவோமா இப்போ இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு பாட் வந்து திருப்பியும் வந்து அப்ளிகேஷனில் லாக்இன் பண்ணி இதே டிரான்சாக்ஷனை வந்து ரீட்ரை பண்ணும் இப்போ தான் வந்து பாட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ரீட்ரை வந்து பண்ண போது இப்போ பாட் வந்து என் ஸ்டேட்டில் போயிட்டு லாக் அவுட்லாம் பண்ணிடுச்சு இப்போ திருப்பி லாகின் வந்து லாகின் சர்ச் இன் வாய்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ரீட்ரை பண்ணுறது நம்ம மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரீட்ரைஸ் டூ கொடுத்தோம் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓகே இப்போ திருப்பி சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ ஓகே இப்போ எங்கே வந்துச்சு சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷனுக்கு வந்து கியூரி ட்ரை அகெயின் கியூரி ட்ரை இந்த கண்டிஷன் என்னென்னா டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் இஸ் நாட் நத்திங் ஆமாம் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் வந்து இருக்கு இப்போ இன்னும் அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் கியூ ஐட்டமாக இருந்தால் அந்த கியூரி ட்ரை பூலியன் வெரிபிள் ட்ரூ அப்போ இது ட்ரூ ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டரில் இன் ப்ராக்ரஸில் இருக்கா ரீட்ரைட்லேருந்து நியூக்கு வந்துச்சு இன் ப்ராக்ரஸில் இருக்கு இப்போ ஸ்டெப் இன்ட்டு கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரீட்ரை நம்பரை பாருங்கள் ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு இது ரீட்ரை ஆயிருக்கா இந்த இன்புட் ரீட்ரைன்றது இன் டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் டாட் ரீட்ரை நம்பர் இந்த நம்பரை தான் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் எத்தனை முறை ரீட்ரை பண்ணுதோ அந்த நம்பர் தான் இங்கே எடுத்துக்கும் இப்போ ஒரு முறை தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இது ரீட்ரை அப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் வந்து ஒன்னு செட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இது என்ன பண்ணணும் பாட்டு இந்த இன் ப்ராக்ரஸில் வந்து ரீட்ரைடுன்னு வச்சுட்டு ஒரு நியூ ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்ரை அகெயின் நியூ ஓகேங்களா இதுதான் ரெண்டாவது டைம் வந்து ரீட்ரை பண்ணுறதுக்கான ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ நான் திருப்பி கண்டினியூ கொடுக்குறேன் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு என் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது திருப்பி என்ன பண்ணலாம் பாட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் டைப் பண்ணிட்டு திருப்பி இதே ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து செகண்ட் டைம் வந்து பாட் வந்து ரீட்ரை பண்ணுது ஓகேங்களா அப்போது இங்கே இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் வந்து டூன்னு சொல்லிட்டு செட் ஆகும் இந்த செட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸில் இப்போ செகண்ட் டைம் ரீட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எட்டு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் ரெண்டாவது ரீட்ரையில் வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து அகெயின் இப்போ நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஓகே இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ் ரீட்ரை நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கா இப்போ வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து பாருங்கள் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்டெப் இன்ட்டு கொடுக்கலாம் இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் டூன்னு மாறிடும் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ரீட்ரை நம்பர் ஸ்டெப் இன்ட்டு கொடுத்தோடனே டூன்னு மாறிடும் 
ஏன்னா ரெண்டு முறை இப்போ வந்து ரீட்ரை வந்து பண்ணிடுச்சு பாட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ரீட்ரைடு அதுக்கு முன்னாடி ரீட்ரை பண்ணும்போது நியூன்னு செட் பண்ணிச்சு இதுதான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது முறை ஃபைனல் ரீட்ரை நம்ம செட் பண்ணது இதுதான் அதனால இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணிடும் ஃபெயில்டு ஓகேவா இப்போ ஃபர்தராக எந்த நியூ ட்ரான்சாக்ஷனுமே வந்து இங்கே ஆட் பண்ணலை அப்போது இதோட என்ன ஆகும்னா பாட் வந்து ரீட்ரை பண்ணுறது வந்து நிறுத்திக்கும் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாக்கு போயிட்டு எந்த டேட்டாவும் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டமும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கியூவில் கரெக்டாக நியூவில் வந்து எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டமும் இல்லை அப்போது வந்து நோ ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பாட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் கியூவில் வந்து ரீட்ரை கொடுத்தா இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் இங்கே ரீட்ரை நம்பர் வந்து ஜீரோன்ட்டு வந்து நம்ம இங்கேயுமே செட் பண்ணலை ஓகேவா ஏன்னா இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் ஆகிறது வச்சு இது ரீட்ரை ஆகும் ஓகே இதை ட்ரெஸ்ஸு ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸில் வந்து நம்ம ரீட்ரை பண்ணுறது கியூவில் இன்னும் ஆக்சுவலாக இது முடியல ஏன்னா வந்து இப்போ லாக்இன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இனிஷியலைசேஷன் போவோம் அதுக்கப்புறம் கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா நோ ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு பாட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் பாட்டு ஓகே அப்போ இந்த ரீட்ரை கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸெல்லில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா எக்ஸெல்லில் வந்து கான்ஃபிக் ஃபைலில் வந்து ஒரு ரீட்ரை இருக்குது இந்த வேல்யூ வந்து தான் இங்கே வந்து எப்பவுமே ஜீரோன்னு இருக்கணும் ஜீரோன் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ வந்து இப்போ ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா கான்ஃபிக் ஆஃப் மேக்ஸ் ரீட்ரை நம்பர் இதுதான் வந்து அதனோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் ரீட்ரை நம்பர் இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இல்லை எதுனா எப்பவுமே இங்கே ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா அப்போ ஃபால்ஸ் ஆகிட்டு யூஸ்வலாக இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் ஆகிட்டு எப்படியும் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் இன்கேஸ் இல்லைனா வந்து இங்கே வரும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரீட்ரை நம்பர் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ரீட்ரை நம்பர் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்னு இருக்கும் அந்த ரீட்ரை நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ரீட்ரை நம்பர் வந்து செக் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா இங்கே ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஆகிட்டு இங்கே ரீட்ரை நம்பர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒன்று நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போவுமே கியூவில் இருக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும் கியூவில் ஒரு ரீட்ரை நீங்கள் கியூவில் வந்து ரீட்ரை ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் இங்கே வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீட்ரை ஆகாது கியூவில் வந்து தான் வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நான் வேல்யூ டூன்னு கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போது என்ன பண்ணலாம்னா கியூவில் வந்து டே டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த இன்வாய்ஸ் டேட்டாவை வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொன்று புதுசாக நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆட்டோ ரீட்ரை நோன் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா பட் ஆனால் இங்கே எக்ஸலில் வந்து மேக்ஸிமம் ரீட்ரை நம்பர் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓ இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் வந்து இங்கே ட்ரான்சாக்ஷனே இருக்கும் ரீட்ரைடு ஃபெயில்டு எதுவுமே இருக்காது ஒன்லி ஃபெயில்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம கியூவில் வந்து ரீட்ரை வந்து நோன் கொடுத்துருக்கோம் வேற எக்ஸல் ஃபைல் வந்து ஓப்பனில் வச்சுட்டேன் திருப்பி இப்போ சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் நடந்திருக்கோம் ஏன்னா வந்து சேட்டர் வந்து இன்வேலிட் ஓகே இப்போ பாட் என்ன அதுனா முடியப் போகுது பாட் லாக் அவுட் ஃபார் மேக் மை அப்ளிகேஷன் பாட் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஃபைனல் எண்ட் ஸ்டேட்டில் இப்போ நம்ம போய்ட்டு ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஃபெயில்டு நீங்கள் அங்கே ரீட்ரைன் கொடுத்துருந்தா கூட ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டில் வந்து ரீட்ரை கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் ரீட்ரை ஆகும் இப்போ என
just log out pannidom application initialization state ku varudhu process transaction la initialization state ku vandirchi system exception ala inga log out panni close pannidichu paar okay inga friends epovume adanal da vandu inga vandu inge or command irukku inga vandu must be zero value must be zero if orchestrator query try is used appdin solla irukku must be zero if working with orchestrator queue இங்க இன்கேஸ் நீங்க இங்க ரீட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரீட்ரைலாம் வந்து எங்க நடக்கும்னா வந்து இங்க ரீட்ரை கரண்ட் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரீட்ரைலாம் நடக்கும் அங்க இன்கேஸ் ரீட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரீட்ரை ஆச்சுன்னா ரீட்ரை நம்பர் வந்து இங்க இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரீட்ரை எல்லாமே ரீட்ரை முடிஞ்சிருச்சுன்னா இங்க இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் வந்து ஜீரோன்னு செட் பண்ணிடும் ஓகேவா இதே கியூல ரீட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா வந்து எங்கேயுமே இன்புட் அவுட் புட் ரீட்ரை நம்பர் ஜீரோன்னு செட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நியூன்னு செட் ஆகிட்டு அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து அதை பிக் பண்ணும் ட்ரெஸ்ஸு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறாங்க எதனா எக்ஸப்ஷன் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்தால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது எல்லாம் டேக் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி ஃபைனலாக க்ளோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் ரீட்ரை பண்ணும்போது இன்னொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ மூணு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சு அப்போ இந்த மூணு டிரான்சாக்ஷனும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து ரீட்ரை பண்ணும் ஸோ ரியல் டைம் ஸ்னாரியஸ்ல தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும்போது உண்மையிலேயே சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் வந்து ரீட்ரை பண்ணணுமான்றது அந்த அப்ளிகேஷன் பிஹேவியர் பொறுத்து நீங்க டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓவர் வியூ பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்